Welcome back. Dear viewers, we are discussing plus 2 biology chapter number 13 that is organisms and populations. Today's topic of discussion is soil. Soil is the foremost well ground weathered humus containing layer of earth's crust that supports stress to plant life. Earth crust ki sabse upri jo stah hoti hai jisme humus pai jati hai aur jo stress to plant life ko support karti hai usko hum soil kehte hain. It provides increased water and mineral to plants. Now nature and properties of soil are dependent on climate, weathering process, topography, residual or transported nature of soil, particle size, nutrient and pH. So किसी भी soil की जो nature है और properties जो हैं वो किसके ऊपर depend करती हैं बहुत सारे factors होते हैं जैसे climate किस प्रकार का है, weathering process कैसा है, topography किस प्रकार की है, जो soil है वो residual है या transported है, उसमें particle size कितना है? और उसमें न्यूट्रिएंट कितने हैं और उसकी पीएच कितनी है तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये किसी भी सोइल है उसकी नेचर को डिटरमिन करते हैं अब ये करैक्टर ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये ये भी डिपेंड डिफाइन डिटरमिन करते हैं कि उस सोइल में किस प्रकार की वेजिटेशन होगी और वो वेजिटेशन किस प्रकार के एनिमल को आगे सपोर्ट करेगी सो दीस करैक्टरिस्टिक्स डिटरमिन द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स सपोर्टेड बाय द वेजिटेशन in aquatic habitat, the nature of the benthic animal is known to depend on bottom sediment. Aquatic habitat की बात करें, तो जो benthic animals होते हैं, means किसी भी water body की जो base के ऊपर जो उसके तल पर animal पाए जाते हैं, वो bottom sediment की nature के ऊपर depend करते हैं. Soil is formed from rock through interaction with climatic factors, living organism and topography of the area over a period of time. तो soil की जो formation है, वो rock तथा क्लाइमेटिक फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म और टॉपिक टोपोग्राफी के मध्य एक लंबे समय तक इंटरेक्शन होती है उसके परिणाम से वो सोइल की फॉर्मेशन होती है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पीडोजेनेसिस सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस इसमें मुख्यतः तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वेदरिंग ह्यूमिफिकेशन एंड एलिवेशन एंड इनिवेशन तो इनको हम देखेंगे आगे डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल वेदरिंग इट इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू फाइन पार्टिकल्स एज प्रेजेंट ऑन द सोइल तो रॉक का छोटे-छोटे फाइन पार्टिकल में टूटने का जो प्रक्रम है उसको हम वेदरिंग कहते हैं जो वेदरिंग होती है ये अलग-अलग तरीकों से हो सकती है सबसे पहले एटमॉस्फेरिक वेदरिंग इट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एक्शन ऑफ फ्रोस्ट स्नो रेन एंड विंड बोर्न सैंड पार्टिकल्स ओवर रॉक सरफेस तो जो एटमॉस्फेरिक वेदरिंग है वो किसके कारण होती है अब जैसे एटमॉस्फेयर में टेंपरेचर कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है कभी बारिश होती है कभी सूखा पड़ता है कभी वहां पर बर्फ गिरती है कभी बारिश होती है कभी हवा चलती है तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं इनका रॉक सरफेस के ऊपर जो एक्शन होता है उसके कारण जो वेदरिंग होती है उसको हम एटमॉस्फेरिक वेदरिंग कहते हैं दूसरा है केमिकल वेदरिंग बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं रॉक्स में जैसे ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है कार्बोनेशन है सॉल्युबलेशन है ये जो जितने भी केमिकल चेंजेस हैं या रिएक्शंस हैं ये रॉक पीसेस को छोटे-छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देती हैं तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक्सक्रीशन करते हैं तो एक्सक्रीशन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैकेनिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय पेनिट्रेटिंग रूट्स ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल वेदरिंग तो जैसे कोई सीड जो है वो जर्मिनेट करता है तो उसकी रूट जो है वो पेनिट्रेट करती है किसी रॉक में तो उसके कारण प्रेशर एक्सर्ट करता है जिससे रॉक पार्टिकल जो है वो रॉक जो है वो पार्टिकल्स में टूट जाती है नेक्स्ट वन इज ह्यूमिफिकेशन इट इज एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू वेदर्ड रॉक सरफेसेस वेदरिंग होगी पहले मींस जो रॉक है वो छोटे-छोटे पार्टिकल में टूट की उसका जो अगला स्टेप होता है सोइल फॉर्मेशन में वो है ह्यूमिफिकेशन मींस उसमें ह्यूमस की एडिशन हो ह्यूमिफिकेशन इज इसेंशियल फॉर स्टार्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल साइकिलिंग तो बिना ह्यूमिफिकेशन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो उसमें स्टार्ट नहीं हो सकती और ना ही न्यूट्रिंग एंड न्यूट्रिशनल साइकिलिंग होगी इसलिए ह्यूमिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है मिनरल अवेलेबिलिटी ऑफ सोइल आल्सो डिपेंड ऑन द मिनरल प्रेजेंट इन द पेरेंट रॉक एंड द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग तो सोइल में जो मिनरल अवेलेबल होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो पेरेंट रॉक है जिससे वो सोइल बनी है उसमें किस प्रकार के मिनरल 
प्रेजेंट हैं वैसे ही मिनरल सॉइल में भी होंगे और उसके साथ साथ वेदरिंग कितने आ, कितनी सीमा तक हुई है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है तीसरा है एलिब्यूशन एंड इलिब्यूशन दीज टू प्रोसेस ब्रिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ मटीरियल इन दॉइल एलिब्यूशन इज वॉशिंग डाउन ऑफ मटीरियल फ्रॉम अब ऊपर से नीचे की तरफ जो मटीरियल है वो परकुलेट करता है वॉशिंग उसकी होती है उसको बोलते हैं एलिवेशन एलिवेशन हेल्प्स इन एनरिचिंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल विद मिनरल्स एंड डिसल्यूट फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स दूसरा है एलिवेशन इट इज डिपोजिशन ऑफ मटीरियल इन द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजन सॉइल्स आर ऑफ टू टाइप्स रेजिडल एंड ट्रांसपोर्ट रेजिडल सॉइल्स ऐसी सॉइल्स होती हैं विच आर फॉर्म इन सी टू मीन्स यहाँ पर पेरेंट रॉक जो है वहीं से बनेगी तो रेजिडल सॉइल्स आर फॉर्म इन सी टू बाई द वेदरिंग ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स तो यहाँ पर नीचे जो रॉक है वहीं से उसकी फॉर्मेशन हुई है ट्रांसपोर्टेड सॉइल जैसा नाम वैसा काम दीज सॉइल्स है बिन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस दूसरे स्थानों से आती हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे विंड है वाटर है ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी क्ले एंड लोमी तो सबसे पहले सैंडी सॉइल है इसमें मिनरल मैटर जो होता है दैट इज मोर देन एटी परसेंट सैंड द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्ट एंड क्ले मीन सैंडी सॉइल में ज्यादातर मात्रा जो है वो सैंड की होती है इसमें हाइड्रेशन बहुत पोअर होती है क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है लेकिन एरेशन बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेस ऑफ लार्ज इंटरस्पेस इन लार्ज इंटरस्पेस होने के कारण एरेशन बहुत ज्यादा होती है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती है सैंडी सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट सॉइल बिकॉज इट कैन बी इजिली प्लॉट तो इसमें आसानी से हल चलाया जा सकता है इसलिए इनको लाइट सॉइल भी कहा जाता है मैन्यूर्ड सैंडी सॉइल इज यूज फॉर रेजिंग क्रॉप विद अंडरग्राउंड पार्ट तो ऐसी सैंडी सॉइल जिनमें मैन्यूर वगैरह हम डालते हैं मैन्यूर डाल के उनमें हम ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं जिनके अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जैसे अरेचिस हाइपोजिया मीन्स ब्राउन नट दूसरी है क्ले सॉइल इट हैज फिफ्टी परसेंट और मोर देन फिफ्टी परसेंट क्ले रेस्ट इज सिल्ड फाइल सैंड इज लिटल तो सैंड इसमें बहुत कम होती है ज्यादातर इसमें क्ले होती है पोर स्पेसिस आर नैरो दे होल्ड वाटर टाइटली तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इनमें एरेशन बहुत पुअर होती है इसलिए इसमें हल चलाना बहुत मुश्किल होता है इसको हैवी सॉइल भी कहा जाता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन डू नॉट अकर हैंस आल्सो कोल्ड नोन एज कोल्ड सॉइल तो इनमें टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन नहीं होती है ज्यादा इसलिए इनको कोल्ड सॉइल भी कहा जाता है तीसरी है लोम सॉइल या लोमी सॉइल भी बोलते हैं द सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ क्ले सिल्ट एंड सेंट इसमें ट्वेंटी परसेंट क्ले होती है फोर्टी परसेंट सिल्ट और फोर्टी परसेंट ही सेंट होता है इट हैज राइट प्रपोर्शन ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल इंटरस्पेसिस फॉर होल्डिंग एयर एंड वाटर स्पेक्टिवल तो जो लोमी सॉइल होती है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ एरेशन दोनों ही बहुत अच्छी प्रकार में मतलब अच्छी मात्रा में रहती है इसलिए जितने भी एग्रीकल्चर जो लैंड्स होती हैं जो एग्रीकल्चर सॉइल होती हैं वो लोमी होती हैं लोमी सॉइल इज वेरी गुड फॉर रेजिंग क्रॉप प्लांट्स तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच